Saludos a todos los amigos de Noticias 24-7 y también a los que nos escuchan a través del 940 AM y el 91.3 FM. Bueno, yo me encuentro con dos jóvenes emprendedores. Se encuentran con nosotros Rolando Dávila y Carlos Cortés. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es lo que han hecho ellos? Pues han creado una plataforma digital que nos permite saber al resto de la población en qué áreas del país todavía se necesita ayuda. Pero no les cuento más porque quiero que entonces ellos sean los que nos cuenten. Eh, Rolando Bienvenido a Noticias 24-7. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Eh, se trata de una plataforma eh, en la cual le permite dar visibilidad a las necesidades de las personas. Eh, básicamente, eh, esta plataforma, vamos, eh, tenemos un mapa de Puerto Rico. En el mapa de Puerto Rico eh, tenemos identificados varios puntos. Eh, eh, si tú deseas como, como voluntario... Eh, ayudar a algún pueblo que necesita ayuda, pues básicamente tú vas al mapa, eh, le das un clic y el mapa entonces te va, te va a presentar una burbuja en la cual te va a presentar las necesidades. Eh, básicamente nuestra misión principal va a ser conectar a la necesidad con las personas que están dispuestas a ofrecer ayuda y que tienen los recursos para ayudar a estas personas. Es una plataforma más especializada. Eh, nosotros vamos eh, a los pueblos que es más difícil llegar Vamos más casa por casa, es un trato un poco más individualizado, eh, porque muchas de estas familias no tienen los recursos eh, para poderle dar visibilidad a sus necesidades. Si, si nosotros no vamos eh, y buscamos qué es lo que ellos necesitan, probablemente estas familias eh, se queden mucho tiempo sin, sin poder recibir la ayuda que, que requieren. Carlos, te quería preguntar, hablábamos fuera del aire de... Precisamente de lo que mencionaba Rolando ahora, de que es un poco más individualizado, es decir, ustedes se enfocan más en, las, en, en familias per se, en lo que necesita esa persona, pero además de que las personas que necesitan ayuda se pueden contactar con ustedes o pueden contactar la página y dejarles saber qué ayudas necesitan, también ahí sirve de enlace y los voluntarios también entonces pueden decir, mira, yo puedo ayudar entonces a esa comunidad. Correcto. Eh, la plataforma, como ya ha dicho Rolando, además de las necesidades, nosotros tratamos de conectar con las organizaciones. Este, una de las organizaciones que nosotros hemos estado eh, eh, trabajando bien, bien de cerca ha sido Samaritan Spurs. Ellos tienen eh, como un equipo de trabajo que crean hospitales móviles. Esos hospitales móviles van a las diferentes áreas de la isla y pues, da, proveen algún tipo de ayuda, eh, pues ya sea médico y en algunos casos, que son los casos que hemos podido identificar, eh, es donde una, una persona tiene alguna condición, esa condición este, requiere de algún generador eléctrico para poder mantener a esa persona estable. Y entonces esa, pues esa ayuda, esa conexión entre la necesidad y Samaritan Spurs, nosotros hemos logrado este, conectarlos. Un poco, a ver si estoy entendiendo correctamente, ustedes son realmente, la plataforma de ustedes es un enlace entre el que necesita y el que puede ayudar. Correcto. ¿Cómo es que se llama la, la plataforma entonces? Se llama visibility360.org. ¿Y hace cuánto comenzó? Hace una semana y media. Este, todo comenzó, eh, pues Rolando llegó a donde mí con, con, pues, con una preocupación de que había much, muchos lugares en la isla que no estaban recibiendo la ayuda necesaria. Y entonces una vez él me contactó, pues yo más o menos tenía un poco de idea, de, pues de, tengo experiencia en la tecnología y entonces ahí pues los dos nos pusimos de acuerdo en, pues, en buscar la, la solución para esto. Cuando él llega a donde mí, pues entonces nosotros decidimos pues hay que hacer algo, ¿verdad? Y, y hicimos una plataforma que pues básicamente conecta la, la, las dos cosas. Y esto es una inquietud que te surge de, de dónde, porque ¿sabes? estaban comentando que ustedes han invertido capital personal en esta, en esta plataforma. Sí, básicamente eh, la, la preocupación eh, pues, con las necesidades de las personas eh, viene desde el huracán María. Eh, cuando el huracán María pasó por Puerto Rico, yo me encontraba fuera de, o sea, yo me encontraba fuera. Eh, da la casualidad que tenía las vacaciones y, y pues, vino el huracán. Eh, básicamente mi vuelo lo cancelaron hacia Puerto Rico. O sea, que yo, yo tuve la oportunidad de ver cómo el huracán estaba pasando por Puerto Rico. Y, y, y experimentar eh, la falta de comunicación con mis familiares, con mis amistades, eh, con la gente. Rápido que pasó el huracán, yo sabía que yo quería llegar ya a Puerto Rico, yo sabía que yo quería ir a ayudar. Eh, por esta razón yo, yo me, me movilicé a Nueva York. En Nueva York eh, pude, allí tengo, pues, mi mejor amiga vive en Nueva York, y junto a ella eh, pudimos recordar dinero y trajimos fondos, suplementos para Puerto Rico. 
eh, en Nueva York también, eh, allí me voy a la calle, eh, me fui con una pancarta a, a, pues a, a buscar ayuda para Puerto Rico también, para dirigirlo a los centros de acopio. O sea que ya yo venía con, con esta inquietud de querer ayudar. Ay, rápido que llego a Puerto Rico, el primer pueblo que visité fue Utuado. Eh, para Utuado llevé suplemento eh, para la escuela Marta La Fontaine, es una escuela que está en el sector Caunillas. Y rápido que llegué, eh, ver, ver esas familias que no tenían la, la o sea, no tenían recursos, eh, no, no tenían mucha visibilidad algunas de ellas de lo que estaban pasando, me surgió la, la, pues, la preocupación y al mismo, eh, al mismo modo la idea, o sea, como, como lo viví eh, personalmente, el estar en la comunidad y, y ver cómo sí, o sea, cómo, cómo esas familias no, no estaban recibiendo algunas de ellas pues, la, la ayuda requerida. Eh, pues por eso eh, se empezó a ocurrir la idea de crear un mapa en el que tú le des clic y te salga una burbuja y entonces te diga las necesidades. Porque también muchas personas me decían, mira Rolando, yo sé que tú estás visitando lo, lo, los diferentes pueblos, ¿cómo yo puedo ayudar? ¿Cómo yo me puedo contactar? Eh, yo no quiero redoblar el esfuerzo. No quiero llegar a un sitio y que entonces estén llegando eh, cinco agencias más de voluntarios y entonces atendemos un sector, pero entonces hay otros sectores que probablemente se queden sin ser atendidos. Eh, por esa razón, eh, pues, eh, traté de, de, de buscar la manera de, de crear un tipo de logística para, que, para no redoblar el esfuerzo. Ahí entonces voy donde, donde Carlos, y Carlos dijo que sí de la primera, ya él te, yo le presenté la idea y, y él ya rápido sabía que, este, pues, que hacerle en, en la plataforma de internet y, y surgió la, 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 la plataforma. Claro, es que ellos son amigos desde hace muchos años, entonces eh, se unen en esta iniciativa. Yo sé que lleva poco tiempo la plataforma, pero de lo que han podido observar en, en esta semana que está funcionando, ¿cuál entiendes que es la necesidad que más se ha repetido? La necesidad, eh, bueno, de la, hay un patrón y el patrón ha sido eh, personas que tienen una necesidad médica y esa necesidad médica requiere un generador y entonces pues creo que eso es como que más o menos por donde nos estamos yendo ahora mismo nosotros estamos eh, tratando de ver cómo nos va a llevar esta plataforma a nosotros para entonces seguir desarrollando y, a, y añadirle más inteligencia Muchas gracias a los dos. Ya ustedes saben, amigos, si usted tiene una necesidad o tiene la posibilidad de ayudar a otro a suplir cualquiera de las necesidades que en esta página pues usted podrá ver que tienen las diferentes comunidades, puede entonces acceder a visibility360.org, en la página de estos dos chicos, y ahí entonces puede ponerse al servicio de las comunidades que lo necesitan o exponer la necesidad que usted tenga. Eso es todo por mi parte. Ahora continuamos con más de esta cobertura.